Chúa ở cùng anh chị em. Ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, linh dân Chúa. Khi ấy, Chúa Giêsu nói dụ ngôn sau đây với những ai hay tự hào mình là người công chính và hay khinh bỉ kẻ khác. Chúa nói, có hai người lên đền thờ cầu nguyện, một người là biệt phái, một người là thu thuế. Người biệt phái đứng thẳng cầu nguyện rằng, lời Chúa, tôi cảm tạ Chúa, tôi không như các người khác, họ tham lam, bất công, ngoại tình, hay là như tên thu thuế kia. Tôi ăn chay mỗi tuần hai lần và dâng một phần mười tất cả hoa lợi của tôi. Còn người thu thuế đứng xa xa, không dám ngước mắt lên trời, đắm ngực mà nguyện rằng, Lạy Chúa, xin thương xót con là kẻ có tội. Thầy bảo anh em, người này ra về được khỏi tội, còn người kia thì không. Vì tất cả những ai tự nâng mình lên sẽ bị hạ xuống, và ai hạ mình xuống sẽ được nâng lên. Đó là lời Chúa. Lời Chúa khi to, lời khen Chúa. My dear friends, imagine the scene that Jesus paints in this parable. You have heard. Standing with loud eyes behind the other man in the temple, was a tax collector. Well aware of his unworthiness, he was filled with contrition, with shame, and he was looking for forgiveness and peace with God. And in front of him stood a Pharisee, a frequent visitor of the temple, of course, Obviously, pleased with himself and expecting God to be pleased as well like him. He offered as his prayer a long list of his achievements. He thanked God that his work placed him above others, especially above that sinner man behind him. But Jesus said that it was the tax collector who went home justified. What did Jesus find so pleasing in this lowly figure? I think once when criticized for eating and drinking with tax collector and with sinners, Jesus said he had come not for the healthy but for the sick. And of course, everyone is spiritually sick and in need of Jesus' help. But only those with humble hearts, truly humble, acknowledge their need. People like the Pharisee consider themselves spiritually very healthy and through their own effort, They are in danger of judgment because they believe that they have the right to God's favor. Failing to see themselves as spiritually needy, they see no need for God's grace and God's mercy. And what about us? Do you see yourself as a sinner? Remember, Some years ago, when a journalist asked Pope Francis, Who are you? For the first time in public, he said, I am a sinner. But God has chosen me. It's very good. Do you see yourself as a sinner? Or are you a good, upright person? who just need to keep improving a little bit at a time. 
trusting in Jesus' love and mercy rather than in our own goodness is how we discover the secret behind St. Paul's words. When I am poor, then I am rich. When I am weak, then I am strong. Today, at Mass, especially at Communion, let the blood and the body of Christ wash over you and fill you with His mercy. Do your best to admit your neediness, confident that God will delight in lifting you up and send you home justified. Kính thưa quý ông bà, nếu theo định nghĩa tôn giáo, religion, đến từ chữ religare, tiếng Latin có nghĩa là cột lại, liên hệ lại với nhau, thì rõ ràng, rõ ràng là nếu không có liên hệ với Chúa, thì mọi việc mình làm trong thánh đường, trong đời sống đạo, nó giống như ngẫu tượng vậy. Tôn giáo là một mối liên hệ giữa tạo hóa và tạo vật. Giữa Thiên Chúa và một linh hồn Mà cái mối liên hệ đó rất cần thiết Là phải là một mối liên hệ Chân tình Khiêm tốn Đầy yêu thương Chính vì vậy Mà có nhiều khuynh hướng cho rằng Đời sống thiên liêng chỉ bắt đầu Khi nào chúng ta tin rằng Chúng ta được Chúa yêu thương Cách cá biệt Chứ không phải chung chung Hai người lên đền thờ hôm nay do miệng Chúa Giêsu nói ra mà Thánh Luca có lẽ rất đắc ý với dụ ngôn này cho nên Ngài thuật lại một mình Ngài. Chúng ta thấy người thứ nhất không cần đến Chúa. Ông nói với chính ông và ông khoe thành tích của mình. Dĩ nhiên ông tốt, không phải là ông xấu. Ông cũng chẳng gian dối, ông nói thật. Người Do Thái bắt buộc ăn chay một lần một năm, còn ông này ăn chay mỗi tuần hai lần. Đâu có gì là xấu. Nhưng dựa vào những thành tích đó, ông kể công. Và như là những thành tích đó chắc chắn phải mua cho ông được phần thưởng đời đời. Đó là cái quan niệm sai lầm của rất nhiều người trong chúng ta. Chúng ta tưởng rằng chúng ta có công đức để mua được ơn Chúa. Điều đó không đúng. Đây là miệng Chúa Giêsu nói. Rồi ông cậy vào mình, cho nên ông không cần đến Thiên Chúa. Cái đó đáng sợ hơn. Người thu thuế, tôi không đi sâu vào chi tiết. Người thu thuế không dám ngước mắt lên, cứ đấm ngực và nói: Con là kẻ có tội, xin thương xót con. Và Chúa nói thái độ đó đem lại sự công chính cho người đó. Chúa kết luận ai tự nâng mình lên thì bị hạ xuống, ai hạ xuống thì được nâng lên. Câu đó chúng ta nghe rất quen, nhưng đôi khi chúng ta sống không đúng. Chúng ta chưa thực hiện được những gì chúng ta nghe qua thánh lễ hôm nay. Xin cho chúng ta đến với Chúa qua việc cầu nguyện của mỗi người mà rất nhiều người đã khuyên chúng ta rằng cầu nguyện có tới bốn cái thái độ chắc ai cũng còn nhớ. Đôi khi chúng ta chỉ đến với thái độ xin mà thôi. Đó đã là điều tốt. Tôi đã chia sẻ xin tức là đã tin vào tình yêu Chúa. Còn hơn là chúng ta khoe công Xin cho chúng ta ý thức được điều Mà Chúa Giêsu nói trong vụ ngôn hôm nay Thứ nhất Đừng ý vào chính công đức của mình Để rồi khinh khi người khác Thứ hai Đừng ý vào chính sức mạnh của mình Để rồi tưởng rằng Mình sẽ đứng vững trong một lần tĩnh tâm cho liên tu sĩ, Đức Cố Tổng giám mục Nguyễn Văn Bình nói một câu mà anh em chúng tôi cười quá sức. Ngài nói, ông nào, cái giọng của Ngài hay lắm, ông nào tự cho mình là giỏi, thì
Thì Chúa sẽ cho té ngã cái bịch cho biết Hay Đức Tổng Bình cũng có nhiều cái chân lý rất đơn sơ Nhưng rất thực tế Cảm ơn Chúa đã cho chúng ta dụ ngôn vừa rồi Để có dịp chúng ta xét lại Cái mối liên hệ mỗi lần chúng ta tiếp xúc với Chúa